ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ അക്ഷരവീതി പേറ്റ ട്രിവാൻഡ്രം പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ അക്ഷരവീതി പേറ്റ ട്രിവാൻഡ്രം ഡോക്ടർ സ്വീറ്റി ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡിറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് കീ ഹോൾഡ് സർജറീസ് ഫോർ ഓൾ ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ കപ്പൽ പെയിൻലെസ് നോർമൽ ഡെലിവറി ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് കോംബോ ജെം പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഗൈഡൻസ് സയന്റിഫിക് കാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ ഗൈനക്കോളജി ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപിക് സെന്റർ അക്ഷരവീതി പേറ്റ ട്രിവാൻഡ്രം ട്വന്റി ഫോർ നമസ്കാരം എ സി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലൈഫ് ബീറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ് സുന്ദരനോ സുന്ദരിയോ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഈ ആധുനിക നമ്മളിപ്പോൾ ആധുനികമായിട്ട് ഒരുപാട് ചികിത്സാ രീതികൾ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടാനും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ രീതികൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തരുവാനായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ള തിരുവനന്തപുരം പേട്ട അക്ഷരവീധി ലൈനിലെ പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് കൺസൾട്ടൻറ്റുമായ ഡോക്ടർ സ്വീറ്റിയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ത്വക്കിൻ്റെ പരിചരണം ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക് പരിചരണം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പരിചരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഘടകം അതിൻ്റെ എത്ര ക്രീം നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടാലും അല്ല ഇനി എന്തൊക്കെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ മാസ്ക് ഇടുന്നു ഫേസ് മാസ്ക് ഇടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പാർലറെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങുന്നു എല്ലാവരും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഘടകമുണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് ഫുഡ് ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം മുഖത്ത് ഭയങ്കര മോക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബേസിക്കലി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായുണ്ട് ബേസിക് ഒരു ഫീമെയിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡിങ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ ഇത് ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുന്നാൽ വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മിക്കവാറും അത് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരാൻ കാരണം അവർ മിക്കവാറും സ്കിൻ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ പോലും അവർ തിരിച്ച് നമ്മളെടുത്ത് വിടും ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ്ലി ഈ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കല്ല പുരുഷന്മാർക്കും തന്നെയാണ് ഒരു ഹോർമോൺ ലെവൽ ഒരു ലെവലിൽ കൂടുതൽ ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറയുമ്പോഴോ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്കിൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറാക്കി അതിനെ നമ്മൾ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാതെ അതായത് ബേസ് ലെവൽ യഥാർത്ഥ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഹോർമോൺ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും ഇനി ഈ സ്കിന്നിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമായിട്ട് സ്കിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രീംസ് ലേസർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എന്നാലും ജസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓർത്തോളുക ഹോർമോൺ ഒക്കെ നേരെയുള്ള ഒരാളാണോ എന്നുള്ളത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം മെയിൽസ് വന്നാൽ അവർക്കും നമ്മൾ മെയിൽസ് ഒത്തിരി പേരിപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ കോസ്മെറ്റോളജിയെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ പറയുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരും വരുന്നുണ്ട് ഈ മോക്കുരു അങ്ങനെ സോ അപ്പോൾ അവരുടെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യത്യാസം വേറെ ആയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കരുതിയിട്ട് മുടി പൊഴി
നമ്മളുടെ ഹോർമോണിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആളുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരു ഒരു ടു ഡേ ത്രീ ഡേയ്സ് ബാക്ക് സിവിയർ ആക്നി അത് പിംപിൾസിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആക്നി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മുഖം മുഴുവനും വലിയ 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 കുരുക്കൾ സോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ് അണുബാധ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ആ ആൾക്ക് മാത്രം അത് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടൈപ്പ് തന്നെ അതിന് വളരെ അതിന് ഇങ്ങനെ വെൽക്കമിങ് ആണ് അതായത് നല്ലോണം ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഓയിൽ ഒക്കെ കൂടിയ സ്കിൻ ആയിരിക്കും അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ആ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്കലി കുറച്ചും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമിലി വൈസ് ഈ പിംപിൾസ് ജെനറ്റിക്കലി ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർ കാണും സോ അത് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരുപാടുള്ള ചികിത്സകൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ബേസിക്കലി ഈ ഭക്ഷണ രീതികളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ആരോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം നോക്കിയപ്പം ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നോക്കിയപ്പം കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പീരീഡ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹോർമോൺസ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ സ്ത്രീപരമായിട്ടുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ കുറവും അഭാവവും വേറെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോർമോണുകൾ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയും ഒക്കെ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതിനോടൊപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണ രീതി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡെയിലി ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കും സോ അത് തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ മുഖക്കുരുവിനോ സ്കിന്നിന് ശരീരത്തിനും ശരി ഞാൻ ബേസിക്കലി എപ്പോഴും പറയണത് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഇത് രണ്ടും എത്രത്തോളം ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ ഞാൻ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നത് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കലും സോ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം മധുരം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്തും അതിപ്പം പേസ്ട്രി ആയാലും കേക്ക് ആയാലും മധുര പലഹാരങ്ങളായാലും നമ്മുടെ നാടൻ മല പലഹാരങ്ങളായാലും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആയാലും ഇനി ഈ വലിയ വലിയ ബാറിൽ കിട്ടുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടൈപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ചിലർ എൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് നല്ല ഇല്ലേ അതിൽ വൈറ്റമിൻ ഇല്ലേ അതില്ല എന്തായാലും ഷുഗർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമല്ല ഹൈ ഷുഗർ വെച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഷുഗർ ആദ്യത്തെ എതിരാളിയാണ് നല്ലൊരു സ്കിന്നിന് ഓവർ ഷുഗർ കഴിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു പൊതുവേ അത് വരേണ്ടാത്തവർക്ക് പോലും വരും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് എണ്ണ ഓൾറെഡി ഇച്ചിരി ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് അത് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണയിലുള്ള എണ്ണ കൂടിയ പലഹാരങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ നാടൻ എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എണ്ണയിൽ വർക്കാവുന്നുള്ള ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഓട്ടവോ ഇപ്പം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് പിള്ളേർ കഴിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ 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 പല പേരുകളിൽ പാക്കറ്റുകളിൽ ആക്കി ആക്കി വരുന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം ദോഷമുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഓയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും ഓയിലായിരിക്കും ഈ ചിപ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെയേറെ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും കാരണം വെച്ചാൽ ഓയിൽ ഫ്രൈഡ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ നാടൻ പിള്ളേരായാലും അതല്ല ഫോറിന് നിന്ന് വരുന്ന ഈ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിൽ വരുമല്ലോ പല പല കമ്പനീസിൻ്റെ അതാണെങ്കിലും പൊട്ടറ്റോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതും അല്ലാത്തതുമായ പലതും അതും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈ ഫുഡ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫുഡ് ബേസിക്കലി ഫുഡിൽ വന്നിട്ട് ഓയിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മളെ സാധാരണക്കാർ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നിനാണ് അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അച്ചാറ് പപ്പടം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക തൈര് കേഡ് സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വന്നിട്ട് സ്കിന്നിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റോ ബട്ടർ ചീസ് ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് മിൽക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്തും സോ ഇതെല്ലാം
ഇപ്പം വളരെയധികം ഈ ഡാൻഡ്രഫ് കൂടിയിട്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് തലയിൽ ഡാൻഡ്രഫ് സിവിയർ ഡാൻഡ്രഫ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ തലയിൽ നല്ലോണം ഡാൻഡ്രഫ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഈ പുരികത്തിൻ്റെ മുടി ആ അതെല്ലാം വരെ പൊഴിഞ്ഞു പോവും ആ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് റീസെൻ്റായിട്ട് ദറ്റ് ഈസ് സിവിയർ ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലമും ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഈ ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലം ഉള്ളപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ടാവും അത് ഈ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസിൽ വരും അത് സ്കാൽപ്പിലും കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ തലയോട്ടിയിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ അതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുടി ഇങ്ങനെ ഓരോരു ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നങ്ങ് പോവുകയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അതിനൊപ്പം ഡാൻഡ്രഫും വന്നതുകൊണ്ട് ഈ നെറ്റിയിൽ മൊത്തം കുരുവും അപ്പം അതിന് മുഖക്കുരു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്നതാണ് നെറ്റിയിൽ മൊത്തം കുരുവും അതേപോലെ ഈ ഐബ്രോസ് രണ്ടും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് സിവിയർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെയും ഇൻഫെക്ഷൻ്റെയും മോസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണത് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ലൈഫ് ബീച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് നീതു പറഞ്ഞോളൂ നീതു പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ എന്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പം മോന് പത്ത് മാസമായി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം എന്റെ സ്കിന്നിൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയി ബേദൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം തൊട്ട് നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇച്ചിങ് ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചു സ്കിന്നിന്റെ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു ലോഷൻ ഒക്കെ തന്നു അതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് മാസം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ലോഷൻ രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നിർത്തിയപ്പോ പഴയത് പോലെ പിന്നെയും നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ ചൊറിച്ചിലാണ് ഇപ്പം കാലിൽ കാലിന്റെ ഭാഗത്തേ ഉള്ളൂ ചൊറിച്ചില് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങ് നല്ല ഡ്രൈ ആകുന്നുണ്ട് സ്കിന്ന് ഈ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അങ്ങ് ചൊറിച്ചിലാണ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നോർമൽ ആവും വെള്ളം എത്ര കുടിക്കും ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ അടുപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഫീഡിങ്ങും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നുണ്ട് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഡ്രൈ സ്കിന്നിന്റെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നോർമലായിട്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ല കൂടുതലാണ് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്ര ഒരു ഇച്ചിങ് ഒക്കെ ആയത് ചോദിച്ചു പോലെ കാലിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ട് ഹോർമോൺസിന് ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസം വലുതും വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ വ്യത്യാസം വരുമ്പം ഇതുപോലത്തെ ഡ്രൈ സ്കിൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ വരാം പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മിനിമം ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് വേണം പിന്നെ ഇപ്പം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കുറേ എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും കുറേ അധികം ന്യൂട്രീഷൻ വഴി അത് കുഞ്ഞിന് മിൽക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ന്യൂട്രീഷൻ്റെ പകുതി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പാലായിട്ട് അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം പാല് മാത്രം കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ എങ്ങനെ പോലെ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ന്യൂട്രീഷൻ അമ്മയുടെ അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റോളം അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ നോക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പൊ അതിലുള്ള സത്തുക്കൾ പലതും സ്കിന്നിനെ വന്നിട്ട് നല്ല സപ്പിളായിട്ട് അതായത് നല്ല വന്നിട്ട് ഈർപ്പത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മൃദുവായിട്ട് വയ്ക്കാനും ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഫുഡിലുള്ള ചേഞ്ചസ് കുറച്ച് തവണ നോൺ വെജ് കുറയ്ക്കുക ഇപ്പൊ ഈ പ്രസവം കഴിയുമ്പം കുറെ നോൺ വെജ് കഴിക്കുമല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാ പറഞ്ഞ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി കാണും പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫീഡ് ചെയ്യണ അമ്മയാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും സോ അപ്പം അത് ഒരു ബേസിക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇത് ഇത് നോക്കാനും കൂട
പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒരുപാട് കൂട്ടേണ്ടി വരും നോൺ വെജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് മീറ്റ് ബീഫ് മട്ടൺ ചിക്കൻ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഫിഷ് കൂടുതലാക്കേണ്ട ആക്കണം ചെറിയ ഫിഷുകൾ കൂടുതലും പിന്നെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പിന്നെ എഗ്ഗിന്റെ വൈറ്റ് കൂടുതലാക്കണം ഓക്കെ യെല്ലോ കുറയ്ക്കാം സോ അതെല്ലാം വേണം പിന്നെ ഈ ലോഷൻ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ ആയിരിക്കും തന്നത് ബോഡി മോയ്സ്ചറൈസർ അത് മെഡിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും തന്നത് കോസ്മെറ്റിക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണ്ട കുളിക്കുമ്പോ അതിന് പകരം പയറുപൊടിയും ഇതും കടലമാവും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പഴയ രീതിയിലുള്ള മഞ്ഞളും ഒക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിതം പോലെ കിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഡൗട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചല്ലോ അത് ബിക്കോസ് ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ യു മസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസൾട്ട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയോ ഒന്ന് ഈ പീരീഡിന്റെ കാര്യം രണ്ടാമത് അതിനോട് ആ ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡ്രൈനെസ്സും വരുന്നത് സോ ബേസിക് കോസിനെ ശരിയാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ വെറും ലോഷൻ മാത്രം ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയായി എന്ന് വരില്ല താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ലൈഫ് ബേച്ചൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ് Punjabi Hospital Akshadavidi Peta Trivandrum Dr Sweety Chairman Managing Director and Chief Gynecologist Advanced Keyhole Surgeries for all gynecology and infertility related problems Infertility treatment for couple painless normal delivery laser treatment for skin problems combo gym post delivery guidance scientific cancer detection and protection and systematic weight loss treatment Punjabi Hospital Gynecology Infertility and laparoscopic center Aksharavidi Peta Trivandrum 24 phone 0471 Welcome back to Life Beats അപ്പോ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ പുതിയ ചികിത്സാ രീതി ഒത്തിരി എനിക്ക് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പറ്റി നമ്മൾ അത്ര ബോധയുടെ അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ എല്ലാവരും ഈ ഒക്കെ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം ചിലപ്പോൾ പിമ്പിൾസ് പോലും പണ്ടൊന്നും വലിയ കെയർ ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ ഇത്തിരി മഞ്ഞളിടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയ ഒരു കാലഘട്ടം ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ മാർക്ക് വന്നാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുരു പൊന്തി വന്നാൽ ഓടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി സോ അപ്പോ നമുക്ക് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ അതിന്റെ രീതികൾ എല്ലാം വളരെ മോഡേണൈസ് ചെയ്തു അത് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് സ്കിന്നിന് നന്നാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പം വളരെ ഹാർഡ് കോർ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ദറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരാളുടെ ബോഡി തടിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് പറയാൻ പാടില്ല തന്നെ അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം തടിക്കോ മെല്ലിയോ ചെയ്തോട്ടെ പറയാ ഒരാൾക്ക് നിറം വയ്ക്കണം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നിറം കുറവെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ബോഡി ഷെയിമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ ഇപ്പം എല്ലാത്തിനും ക്യാമ്പയിൻ അല്ലേ സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു കാണാൻ എനിക്കിപ്പം ഒരു എനിക്കൊരു വഴി കിട്ടുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഇത്തിരി വെളുത്ത നിറം കിട്ടാൻ എനിക്കൊരു വഴിയുണ്ട് ഒരു ചികിത്സാ രീതിയുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് പോവോ പോവില്ലേ 
തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പോവും ഈ ഏത് സംസാരിക്കുന്ന ആളും പോവും ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്തിനാണ് ഇതുവരെ ഇത്രയും കാലം ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ചികിത്സാ രീതികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവരിപ്പം ഇപ്പം ആഫ്രിക്കൻസ് വരെ അവർ എത്രയോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് അവർ പോലും പല ഡിഫറ അവരിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പലരെയും മാരേജ് ചെയ്ത് മാരേജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്തടുത്ത ജനറേഷനെ വന്നിട്ട് അവർ ഇത് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ ചെയ്യാതിരിക്കോ ഇനി അത് എനിക്കെതിരെ സംസാരിക്കോ എന്തായാലും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന അതായത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എൺപത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്കും ആഗ്രഹം കാണാൻ നന്നായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് എത്ര പേര് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ്ങും കളറിങ്ങും ഇതുമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടി സി ഐ നോ എ സെയിൽസ് ഗേൾ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ശമ്പളവും ഇതുമൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം പക്ഷെ യൂഷ്വലി യൂസ് ടു കം ഇന് സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരും അവർ ആണെങ്കിൽ പോലും സി അവർക്ക് പോലും ഷീ ഷുഡ് ലുക്ക് ഗുഡ് അവർ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യോ റിലാക്സ് ചെയ്യോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് വെരി മച്ച് യൂസ് ടു ദിസ് പാർലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്കിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം സോ അപ്പം ഈ അങ്ങനെ ആ സ്കിന്നിനെ വന്നിട്ട് ഹെയറിനെ തന്നെ എത്ര രീതിയിലാണ് ഹെയറിനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓരോരുത്തർ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റെന്താ എന്താ തെറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവരിരിക്കാവൂ അതൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ഒരു ചിലർ വിചാരിക്കണം വേണ്ട എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാം ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് എൻ്റെ മുടി പോയാലോ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് മുടിയെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഓ ശരി വേണ്ട ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഈ ഉള്ളതിനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് തലയിൽ താരനൊന്നും ഇല്ലാതെ ആദ്യം വേണ്ടത് വൃത്തിയും വെടിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സൗന്ദര്യം അപ്പോൾ സോ അത് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ സൗന്ദര്യം നാച്ചുറലി വന്നാലും സോ ലെദ്ദം ഡു ഓ ഇഫ് നമുക്കൊരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ സോ സുന്ദരമായിട്ടിരിക്കണം കാണാൻ ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കണം ഈ ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ഇന്ന് പുരുഷന്മാരും ഭയങ്കര ബോധഡാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഈ ടോക്സ് ഒക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ബോ അതിശയിച്ചു പോണി എത്ര ബോയ്സ് ആണ് എത്ര മെയിൽസ് ആണ് വരാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ മുടി പൊഴിയുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഹോർമോൺ ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇന്നില്ല ചെക്കപ്പ് എത്തി ഇതിന് ഈ മുടി വളരാനുള്ള ഇതെല്ലാം നോക്കണം അപ്പൊ അതിൻ്റെ എന്താണ് ക്രീംസ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ചെയ്യുക ആ ഇപ്പൊ ഓരോ ചെക്കപ്പും കറക്റ്റ് വരിക ഇപ്പം ബേസ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ കാണാൻ വന്നിട്ട് തൻ്റെ ആ ഒരു നിലയിൽ നിന്നും ഒരു പടിയെങ്കിലും താൻ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷവതനും സന്തോഷവതിയാണ് അതിനെ നമ്മൾ തടയും ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അവരങ്ങനെ ഇരിക്കാവൂ അതിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അതൊന്നും ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ എന്തായാലും നമുക്കൊരു കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ലൈഫ് മീറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണേ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് സ്മിത എന്നാണേ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി ഓക്കെ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയത് അതും ഐ വി എഫ് ത്രൂ ആണ് ആയത് ഐ വി എഫ് ഐ വി എഫ് ഓ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ കിട്ടിയോ ഹലോ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ കിട്ടിയോ കിട്ടിയ ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ സക്സസ് ആയി ഓക്കെ ഇപ്പം അഞ്ചാമത്തെ മാസമാണ് എനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് തേർഡ് മന്ത് സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഫിഫ്ത് മന്ത് ഒരു സ്കാനിങ് ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് സ്കാനിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഫിഫ്ത് മന്ത് സ്കാനിങ്ങിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നോർമൽ ആണോ അംഗവൈകല്യങ്ങളുണ്ടോ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ അകത്തുള്ള കുഞ്ഞിന് കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ബാഗ് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആണോ പ്ലാസിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അനോമലി സ്കാൻ അനോമലി സ്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അംഗവൈകല്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞിനുണ്ടോ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കും
വേണമെങ്കിൽ പേടിച്ചോ അങ്ങനെ പേടി അതല്ല ഇത് അങ്ങനെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒത്തിരി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ഐ വി എഫിലൊക്കെ കൂടെ വന്നോണ്ടാണ് ഇത്രയും പേടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഒരു ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എല്ലാം അത് അതിന്റെ നമ്മളെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒന്നും അങ്ങനെ മോശമായ സംഭവങ്ങളൊന്നും വരില്ല എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉൾ മനസ്സിൽ അതായത് നമ്മളെ മൈൻഡ് എന്ത് വിചാരിക്കണോ അതനുസരിച്ച് ബോഡി പ്രതികരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ കുഞ്ഞ് നല്ല കുഞ്ഞാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബെസ്റ്റ് കുട്ടിയാണ് എന്റെ എന്ന് കീപ്പ് ഓൺ തിങ്കിങ് പോസിറ്റീവ്ലി കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ടിഷ്യൂസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡിയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ സോ ഈവൻ ക്യാൻസർ പോലും അതിന്റെ അളവ് ചുരുങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മൾ മെന്റലി വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാല് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ അത് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന സ്കാൻ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ കൂടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലാത്തവരോടും ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറും കൂടി ഇല്ല അവർ റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് പോകും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അല്ല നല്ല ബീജം നല്ല ഇത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് അത് വേണം ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇത് വേണം റൈറ്റ് ഓഫ് അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇത് എല്ലാം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എന്നൊന്നില്ലേ ഞാൻ അത് പറയാ റൈറ്റ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഇല്ലേ അപ്പം അത് മാത്രം പാടില്ല സീ തടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിനോട് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സീ അത് ഹെൽത്തിന് മോശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മെലിയാം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത്രേ അത് വന്നിട്ട് കുഴപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ബാച്ച് കാര്യങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സമയം അതിപ്പോൾ സി അവരോട് ഞാൻ ഡോക്ടറായ ഞങ്ങളെല്ലാം പറയും ബാക്കിയുള്ളവർ പറയോ പറയും ഈ മനഃപൂർവ്വം ഷെയിം ചെയ്യാൻ പറയുന്നവർ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് റോങ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ് ഞാൻ ഇതില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും കുട്ടി ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പീരീഡ് ശരിയല്ലാതെ പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയോട് പി സി ഒ ഡി പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അവരെ ബോഡി ഷെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂ ആസ് എ ഡോക്ടർ ഐ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് സോ ഐ വിൽ ടെൽ സി കുഞ്ഞെ ഇത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം പത്ത് കിലോ താൻ കൂടുതലാണ് അത് ഇത്ര മാസം കൊണ്ട് ഇത്ര 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 കുറഞ്ഞു വരും ഞാനിങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഐ ആം അലോങ് വിത്ത് ഹെർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹെർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ് വന്നാൽ മാത്രമേ അവളുടെ ജീവിതം നന്നാവുള്ളൂ ഷീൽ ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ പീരീഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയാൻ ഞാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ട്രെൻഡ് ഫെയർനെസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ് ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് സോ ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പം ഈ ഫെയർനെസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് സോ ഫെയർനെസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഫെയർനെസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ വിഗറസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിനകത്ത് അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മൂന്ന് മാസം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ ഒരുവിധം ആഴ്ചതോറും ആഴ്ചതോറും തന്നെ അതിൻ്റെ പല അതായത് പല തലത്തിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലേസർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ക്രീംസ് ഫെയർ ഫെയർനെസ്സിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ക്രീംസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ വഷളാവുന്ന എപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ടാൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ടാനിനെ തടയാനുള്ള സൺസ്ക്രീൻസ് അപ്പം അങ്ങനത്തേതും പിന്നെ കുറച്ച് ഫെയർനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്
അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആക്ഷന് നമ്മൾ കുറച്ച് നിർത്തുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ബേസിക്കലി അത് കൂടുതൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊലി പെട്ടെന്ന് 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 നിറം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റിന് നമ്മൾ പതുക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും അത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ആ ഉണ്ടാവുന്നതിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് തട ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പതുക്കെ 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 സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ലൈഫ് ബീച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് എന്റെ പേര് രമ്യ എന്നാണ് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ഹലോ ആ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് പത്ത് മാസമായത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആ അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് മാസമായിട്ട് എനിക്ക് പീരീഡ്സ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വല്ല ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണോ പത്ത് മാസമായെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കണം കാര്യം നമുക്ക് ഹോർമോൺ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പ്രഗ്നൻസി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലില്ല ശരി അപ്പം എന്തായാലും ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹോർമോൺസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്കാൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ബേസിക് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാ ഓക്കെ പത്ത് മാസമായില്ലേ അപ്പൊ ഇനിയും വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഇത്രയും തന്നെ ലേറ്റ് ആയി എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണോ വേണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ആദ്യം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം കുഞ്ഞിന് പത്ത് മാസമായെന്നാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ അത് തന്നെ ടെൻ മന്ത്സ് ആയിട്ട് പീരീഡ് ആയിട്ടില്ല ഇല്ല അത് ആ സമയങ്ങളിൽ ആ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ആയിരുന്നു കുഞ്ഞുണ്ടായി മൂന്ന് മാസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞായിട്ടില്ല നേരത്തെ ഇതേപോലെ പീരീഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളാണോ പാല് കൊടുക്കണ അമ്മമാർക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും ഓൾറെഡി പിന്നെ അതിന്റെ എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഇത്രയും പത്ത് മാസം വരെ ആകാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ എന്തായാലും കണ്ടോളൂ കണ്ടിട്ട് ഹോർമോൺ ചെക്കപ്സ് വേണം പിന്നെ അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇന്റീരിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്കാനിലോ വേറെ എന്ത് പ്രോബ്ലത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് കോംപ്ലക്ഷൻ കോംപ്ലക്ഷൻ അപ്പം ഈ കോംപ്ലക്ഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നല്ല കോംപ്ലക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതലാവാൻ പോകുന്നില്ല സോ നല്ല നല്ല ഫെയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫെയർ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അവരിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്താവില്ല പിന്നെ ഇത് മെയിനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് വന്നിട്ട് ഈ മുഖത്ത് കറുത്ത പാടുകൾ പാച്ചസ് അങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ഈ മെല അതിനാണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അല്ലാതെ ഒരാളെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ബേസുണ്ട് കാരണം ഈ ചില സ്ത്രീകൾ നോക്കിയൽ ഒരുപാട് കറുത്ത് ഈ മുഖ മുഖം അങ്ങ് ഒരു ഡാർക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ഈ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഹോർമോണിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് പെട്ടെന്ന് വരികയും മുഖത്ത് മൊത്തം നല്ലോണം നല്ല ഇരുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങ് കറുത്ത കറുത്ത പാടുകൾ ഇങ്ങനെ ദേഹത്തും കഴുത്തിലും ഒക്കെ വരുന്നതുമ്പോൾ അവർക്കത് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നും അതേപോലെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ചില കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഇത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഈ പലതരം മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീക്ക്ലി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ടാബ്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് ഒരുപാടല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊരു വൺ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുറച്ച് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിട്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പോകുന്നതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുളികയ്ക്ക് പത്തോ എൺപതോ അമ്പത് നൂറ് രൂപയൊക്കെ ഓരോന്നിനും വന്നേക്കാം എൺപത് രൂപ വരെ ന
So, this is what we do to enhance our body. So, if we do the first step, we will do the first step. 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 So, we will do the first step. 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 ई इधर लल्ला कंपेन चीन हमले सनस्क्रीन आधा इधर सूर्य बादम बा सूर्य इड सूर्य इंड आवरू रेशमी गला तड़ेयान उल्ला आदिंदे दोष वशंगला तड़ेयान उल्ला क्रीम्स पिन्न आधे लल्ला आदिने स्पोर्ट्स वार के प्रत्येक उन्नत स्पोर्ट्स ट्रीटमेंट स्पोर्ट्स स्किन ट्रीटमेंट इन वरन्दे इन्ह तो एक पुदी Inni pun teknologi develop pun ada terundur. Karena ini cah sports ada yang ni pun boikot dan orang yang awerim ansirer le. So apam adum pengutir la na apam awerim. Ini semua kaya ni awerim pun they don't want to look so bad le. Sports ada yang ni irna madin warna la angin ella. Awer pun madin le. So in between in between awerim wakka warna tu treatments edkar undur. So ini utri blackening awerim pun. Adil ini kudal ini karp pun dah kena. Ah sambawat ini, nama l tadang nirtunna. Treatment dana, serikum, nama li fairness, enna bandla peril beli ke peten dada. Skin non ni even aku, beautiful aku, nampak. Most mawon skin ni, nama le pade level lek ke kondo nu kacung gude matche peten dada. Glow gude ke, atre. Doktor, nama kiri call, waiti nanda. Hello, hello, hello. Welcome to Life Beat. Hello. Ada ana? Tak kenal ana, pasal ana. Okay, samsaer jodoh doktor dada. Doktor, ini mok eh, veil orang bawa, nallah, kerap, ada beberapa hari pade gel boleh kerap. Memang marah nallah. Apa? Veil orang lain. Ini, apa pernah orang terkena karya dahana? Veil itu pogo Mumbai, sunscreen, pin ada ni dekode tenar kerja. Nallah sunscreen, ada nallah doktor. Ada medical dahana, ini cosmetic kondo Adil le pale chemical sekarang ada di dalam tulah dah erikip. Apa, nenggal le orang doktor akan datang medicine based diet tulah sunscreen medikip. Sports gar ke, an sports le tulah kuti ane ke sports gar ke kudiya tulah SPF kudiya tulah. Angen tulah tu mana? Okay, allah tu kuti ane ke, tam kuiru basic orang level anda. Angin orang report karakan na mereka berdiri terlalu orang 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 itu na alam boleh beti asing la ndau. Okay, so apam orang doktor da perijeran am terci ayat ben. Okay, okay. Thanks for calling. Ibu, semua orang beri nana doktor ini ke adi kan belakang da, enna celur belakang je. Orang glow ben, enna baru ayat. Apa ini glow, alinggil orang complexion enhancement. Apa adi ni ke orang treatment jengin. Glow ini adi an nama la bandar te first food counselling. Diet counselling, adanya adi yang kita guna. Because skin glow, aed cream, aed ini ni Mumbai dana, it needs proper e treatment dekke cehi Mumbai. Yang ni pernah pola adi yang ah alin ay counsel je ina. Ileng ke pernah, oh, yang deh ini ke unnu sambojila. Adu pola tanne karakteri kita. Nama lalal le adi yang kuttum kandu budi kita dale. First thing pinne rende kari orang tu. First kuttum kandu budi kita nala. Second thing, magic ke walau re Pradeshi ke na beriana. Ii, orang mana ni tertutur ni, saya ambil kerana tu bijar. Ii perum, saya ni parai ni dah. Ii fairness treatment ni dah parai ni dah. Nengke magic ke lai te, orang skin ni anggap bahayengkar ya. Inna te, orang jatri eriti beri kumbam, nallah beri te, orang ahal ingen erangi beri onnu illa. Ii tu orang proses ana, beri treatment proses ana. Adilam orang kari onde maintenance tu beri na. Sih, apa, semua orang cuci kena dari kain. Doktor, ippa wanda tu skin ni, ni ke better aye beri nunda. Tapi, na, ni aku ippa already cehi doun dri kena, na pesha paler rodom. Ida paler ko arai lla tuun dina, nama lu parai nunne ulo. So, apam ippa skin ni lla better aye nunda, akarita padegal lla mari. Ippa, ini baru fairness treatment dek gula ulla, vitamin sakke gula, ini dek gula cerimam proteins oke cerimam, tena glow nanna itu kitta nunda berke. So, paksa aku ni parane, ini ke, ida nirtum bum celupo, ini ke Korai, tapi jangan bandar terusi item. Ini nak cera, nama kita ini lifelong orang treatment dah lah. Apam, nengak kita awalu itu mati terum. Ini nengal cera ini ada kerja kering lada. Orang pada veil itu pohon itu avoid dia. 
അപ്പം ഈ സൂര്യരശ്മികൾക്ക് ഒരുപാട് ഡാമേജ് സ്കിന്നിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറുപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല സ്കിന്നിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി റഫാക്കാൻ പറ്റും ഗ്ലോ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും നല്ല അധിക സൂര്യ വെളിച്ചം കൊള്ളാത്ത ഒരു വീട്ടമ്മയും ദിവസവും പോയി ഇത് ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്ന ആത്ലറ്റിനെയും വച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരേ കോംപ്ലക്ഷനുള്ള രണ്ട് പേരെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ സ്കിന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ഡ്രൈ ആവും സൂര്യ വെളിച്ചം ഒരുപാട് സ്കിന്നിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഈ ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയുന്ന യു വി റേസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ഒട്ടും അത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് അടിക്കും പോലെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം അത്ര ദോഷമുള്ള സംഭവം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിന് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നല്ല ലെയറിൽ ആ ക്രീംസ് ഞാൻ രണ്ട് കോട്ടിങ് ഒക്കെയാണ് ലോഷൻസ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് അതായത് ഈർപ്പത്തോടു കൂടി തന്നെ രണ്ട് കോട്ടിങ് ഇട്ടുള്ളു എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യരശ്മി അത്രത്തോളം പിന്നെ കൊട പിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊട എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുക അതല്ല നിങ്ങൾ ടു വീലറിൽ പോകണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് വെയർ ഹെൽമെറ്റ് രണ്ട് കാര്യത്തിനും നല്ലതാണ് ജീവനും നല്ലതാണ് സ്കിന്നും നല്ലതാണ് വെയർ യുവർ ഹെൽമെറ്റ് അതും ഈ ഫുള്ള് ഉള്ള ഇതുകൊണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് ഈ ഫേസ് ഷീൽഡും കൂടെ ഉള്ള ഹെൽമെറ്റ്സ് ഇല്ലേ അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം സ്കിൻ ആണ് സോ മുഖവും നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും സോ ടു വീലറിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സോ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് അപ്പൊ അതും ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫെയർനെസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് നല്ല വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഫുഡിൽ കുറച്ച് മെയിൻറ്റനൻസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മന്ത്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഓർ ടു ചെക്കപ്സ് നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഫേസ് ഈ സ്കിൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സമയം വെച്ച് അങ്ങ് തീരുന്നതല്ല ഒരു ഈ മൂന്ന് ദിവസം എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം എടുത്തു അതോടെ തീർന്നു അങ്ങനെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് കാലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടതാണ് റെഗുലറായിട്ട് പാഴ്ചതോറും വരുന്ന അവസ്ഥ മാറി പിന്നെ മാസം തോറും ആയി പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് സോ ഗ്ലോ വരണേന് ഞാൻ ഐ വിൽ ടെൽ ദി ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ പൊടി കൈകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ യു ഗ്ലോയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പിംപിൾസ് വരാത്ത സ്കിൻ കയറാണെങ്കിൽ നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടാനായിട്ട് തൈര് ലൈം ജ്യൂസ് കടല മാവ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഒരു ചെറിയ മിശ്രിതം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റനിങ് ഏജൻസും അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഏജൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു മാസ്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരുന്നിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതാവും പിന്നെ സ്കിന്നിന് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു കാര്യം ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ ഈ മുഹക്കുരു വരുന്നവരോട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല രാത്രിയിൽ ഈ മുഹക്കുരുവിന് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഒരു പ്രത്യേക സോപ്പല്ല ഒരു പ്രത്യേകതരം വാഷുണ്ട് ഈ മുഹക്കുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിക്ക മെഡിസിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാഷുണ്ട് സോ ആ വാഷ് രാത്രി നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വേണം ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ പൊടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നാലും ഒക്കെ കഴുകണം പിന്നെ നൈറ്റ് കഴുകിയിട്ട് നൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും സ്കിൻ പരിചരണത്തിന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യം നൈറ്റിൽ ദൈവ ചെയ്ത് മുഖത്തൊന്നും ഇടരുത് ചിലർ വിചാരിക്കും മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടിട്ട് കിടക്കാം അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ സോ മോയ്സ്ചറൈസർ ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും പറ്റി പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ അത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇട്ടോളൂ ഈ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യൻ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സ്കിന്നിന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ചെറിയ 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 സുശീരങ്ങളുണ്ട് പോർസ് എന്ന് പറയും ചെറിയ 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 ഹോൾസ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഈ സ്കിന്നിനക
that is my advice children keep moisturizer kit it get a condom so don't use moisturizers up at the least we eat poor sada chitta pinna white head black head and a neck of another moham mosham of an old sati the end of in a last or one word fairness treatment in a very never in a very in the help when you have to come to me directly they will say the phone very chodhi chal in a key party and put in a very hours they are leather because other need it to one the some search and you get a skin quality are the lamb in a penny 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 so, apo fairness treatment, awasial lor kelam, baram, apine advice ma, wenam nolor ya adi advice kaya ni tu pina terodengal emadi, pina dosha wasanggal lor nolor jece, ini orang dosha wasoh illa, because nama liu si ina deh illa, nama de sari retil tanne ulla proteinsam, atteram samawang lor nama de liu si ina, mairinna inda parena onnum nama de dini liu si ina illa, vitamins, food supplements, vitamins, pina nama de skinne nagat tu tanne Orla sampah orang lain, nama lalu kacch kudir kudir dilai te beli inna kudu kono. Itre orlo, nama lalu chain orang sampah. Alah dah, ini kalau di mairin ubi-ubi cipta ano ini beli pikir na, angan orang nula no bleaching agents, nothing of that sort. So diary mai te worldwide accepted diet orla skin fairness treatments, matra me nama lalu chain orlo, pina laser raka, elly ayu accepted itu orlo treatment orang, logo membadam chain na treatment itu orang ni ana, nama lalu Ibu di India lim cie ina, so, semua orang mana pinna, nariya barang gudi kya fruits, vegetables, sakit kudu dulu kaki kya tercetum skin nanai itu dan neri kya, okay, so thank you so much, so wish you all a beautiful life. Okay, apa menda elan doktor ina tu episode lode, semua orang skin care orang ni erikan, malah ini pudia, adunia kalangan tu lenda ke cikil sari dulu londa nanti ni kurus, mana re wisata mai tanah paranya nanti ni, ini orang nanti ni, mana re nanti. லைப் பீட்சின்டே இந்தத்தை எப்பிசோடுடு போன்ன மாவுகேன் நம்க்கு வீண்டும் காணம் நன்னி புன்னர் ஜனி ஹாஸ்பிடல் அக்சிட வீதி பேடா திரு வாண்டிரும் Dr. Sweetie, Chairman, Managing Director and Chief Gynecologist. Advanced keyhole surgeries for all gynecology and infertility related problems. Infertility treatment for couple, painless, normal delivery. Laser treatment for skin problems. Combo gym, post delivery guidance, scientific cancer detection and protection and systematic weight loss treatment. Punarjani Hospital, Gynecology, Infertility and Laparoscopic Center. Aksharavidi. Peta Trivandrum 24 Phone 0471 2476 399 94460 45959 E. Peribadi, Ningal Kaya Vadri Pichada Punajuni Hospital, Akshadavidi, Peta Trivandrum